नमस्कार मी मधुरा मधुराज रेसिपी मराठी मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आज आपण नागपुरी तर्री पोहे कसे बनवायचे ते बघूयात खूप मस्त चमचमीत आणि झणझणीत अशी ही डिश आहे तर सगळ्यात आधी साहित्य काय घेतलंय ते पाहूयात पोह्यांसाठी काय साहित्य लागतं ते बघूयात तर इथे दोन कप पोहे आहेत जाड पोहे घेतलेत कांदे पोहे बनवण्यासाठी जे पोहे लागतात तेच एक बटाटा छेलून असे बारीक तुकडे केलेले आहेत या ठिकाणी कच्च्या बटाट्याऐवजी तुम्ही उकडलेल्या बटाट्याचा पण वापर करू शकता त्यानंतर अर्धा चमचा मोहरी अर्धा चमचा जिरं पाव चमचा हिंग आठ ते दहा कडीपत्ता त्यानंतर दोन कांदे बारीक शिरून घेतलेले आहेत कोथिंबीर आहे शेंगदाणे लागतील कच्चे शेंगदाणे मीठ चवीपुरतं पाव चमचा हळद आणि दोन हिरव्या मिरच्या बारीक शिरून आता आपण तर्री बनवण्यासाठी काय साहित्य लागतं ते बघूयात तर इथे अर्धा कप चना आहे हा चना मी रात्रभर पाण्यामध्ये भिजवून घेतला स्वच्छ धुवायचा आणि चना भिजेल एवढं किंवा त्यापेक्षा थोडं जास्त पाणी घालून भिजवून घ्यायचं रात्रभर त्यानंतर दोन कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत टोमॅटो आहे टोमॅटोच्या थोड्याशा अशा मोठ्या मोठ्या फोडी करून घ्यायच्या त्यानंतर इथे वराडी मसाला आहे एक चमचा वराडी मसाला हा बाजारात मिळतो वराडी मसाला तुमच्याकडे नसेल किंवा बाहेर मिळाला नाही तर त्याऐवजी तुम्ही गरम मसाला वापरू शकता काळा मसाला वापरू शकता कांदा लसूण मसाला किंवा तुमचा कुठलाही ठेवणीतला मसाला वापरू शकता त्यानंतर एक चमचा लाल तिखट आहे एक चमचा धनेपूड मीठ चवीपुरतं जिरा अर्धा चमचा मोहरी अर्धा चमचा आणि एक चमचा आला लसूण पेस्ट तर्री बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण हा चना उकडून घ्यायचा आहे शिजवून घ्यायचा आहे कुकरमध्ये हे चणे घ्यायचे भिजवत घातलेले पाणी घालूयात आणि मध्यम आचवर एक सहा ते सात शिट्ट्या काढून घ्यायचं चना शिजायला थोडासा जास्त वेळ लागतो या ठिकाणी मध्यम आचवर सात शिट्ट्या काढून हा चना मी शिजवून घेतला बघूयात फक्त शिजलाय का येस व्यवस्थित शिजलाय व्यवस्थित असा मौसूच झालाय आता आपण तर्री बनवायला घेऊयात तर्री बनवण्यासाठी इथे मी दोन मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलंय तर्री हवी आपल्याला त्यामुळे तेलाचा थोडासा जास्त वापर आपण करतो आता यामध्ये सगळ्यात आधी मोहरी मोहरी तडतडली की जिरं घालूयात मोहरी तडतडली की जिरं जिरं पण मस्त फुललं पाहिजे बारीक चिरलेला कांदा आणि मस्त असा सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा फ्राय करून घ्यायचा तुम्ही जर पहिल्यांदाच माझे व्हिडिओज बघत असाल आणि तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुमच्या माहितीकरता हा व्हिडिओ बघताय तिथेच खाली एक तुम्हाला लाल रंगामध्ये सबस्क्राईबचं आयकॉन दिसेल ते क्लिक करून तुम्ही लगेच बेल आयकॉन पण क्लिक करू शकता त्यामुळे या ज्या रेसिपीज मी पोस्ट करत असते त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मेलबॉक्समध्ये येईल आणि तुम्हाला जर एखादी रेसिपी सापडत नसेल माझी किंवा कुठली रेसिपी हवी असेल तर तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवू शकता मी ते रेसिपीची लिंक तुम्हाला पाठवेन किंवा तुम्ही मला मेल करू शकता मधुराज रेसिपी ॲट जी मेल डॉट कॉमवर त्याचबरोबर तुमच्या काही अशा पारंपरिक पदार्थ असतील पारंपरिक रेसिपी असतील ज्या तुम्हाला शेअर करायच्या असतील तर त्या तुम्ही नक्की मला पाठवू शकता खाली कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवू शकता त्या रेसिपी किंवा मधुराज रेसिपी ॲट जी मेल डॉट कॉमवर टाईप करून पाठवू शकता मी या रेसिपीज रिव्ह्यू करून नक्की तुमच्या नावासकट त्या पुन्हा पब्लिश करायचा प्रयत्न करेन त्याचा व्हिडिओ करायचा प्रयत्न करेन आणि त्या रेसिपीबरोबर तुमचा फोटो पाठवला तर आणखी उत्तम कारण मग जेव्हा मी रेसिपी बनवेल तेव्हा तुमच्या नावासकट तुमचा फोटोही व्हिडिओमध्ये डिस्प्ले होईल या ठिकाणी कांद्याला मस्त असं सोनेरी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे आता आपण यामध्ये टोमॅटो घालूयात टोमॅटोच्या शक्यता थोड्याशा मोठ्या फोडी ठेवायच्या टोमॅटो आपण मॅश नाही करणार आहोत आला लसूण पेस्ट लाल तिखट वराडी मसाला वराडी मसालाऐवजी गरम मसाला काळा मसाला कांदा लसूण मसाला तुमचं ठेवणीतला कुठलाही मसाला घालू शकता धनेपूड आणि हे मिसळून एक तीन ते चार मिनिट आणखी आपल्याला शिजवून घ्यायचं आणखी एक जवळजवळ चार मिनिट हा मसाला शिजवून घेतलेला आहे आता आपण हा जो शिजवलेला चना आहे तो पाण्यासकट यामध्ये घालून घेतो मस्त त्याचबरोबर मीठ 
कुठे हळून घ्यायचं मस्तच रंग खूप जबरदस्त आलेला आहे आता आठ ते दहा मिनिट याला दणकून एक उकळी काढून घेऊयात आपण या ठिकाणी तरी मी जवळजवळ दहा मिनिट शिजवून घेतली फ्लेवर जबरदस्त येतो आहे रंगही तुम्ही बघू शकता किंवा तर्री असं आता आपण पोहे बनवायला सुरुवात करूयात पोहे बनवण्यासाठी इथे दोन चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे यामध्ये सगळ्यात आधी मोहरी मोहरी तडतडली पाहिजे व्यवस्थित मोहरी तडतडलेली आहे आता जिरं अर्धा चमच जिरं पण फुललं पाहिजे हिंग कडीपत्ता हिरवी मिरची आणि आता शेंगदाणे घालायचे शेंगदाणे थोडेसे आपण परतून घेणार आहोत शेंगदाणे घातल्यानंतर हिरवी मिरची घातली तरी चालेल म्हणजे ठसका कमी येईल शेंगदाणाला हलकासा लालसा रंग आला की बारीक चिरलेला कांदा कांदा व्यवस्थित मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचं कांदा व्यवस्थित परतून मऊ झाला की यामध्ये बटाटा घालायचा थोडंसं मीठ घालायचं म्हणजे बटाटा शिजतो पटकन मिसळून घ्यायचं आणि झाकण ठेवून बटाटा व्यवस्थित मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचे या ठिकाणी जवळजवळ एक सात ते आठ मिनिट बटाटा व्यवस्थित असा शिजवून घेतलेला आहे चेक करूया मस्त मौसूत झाला आहे थोडासा कॅरमलाईजही झालेला आहे आता यामध्ये हळद घालायची हळद घालून मिसळून घेऊयात हळद आधी नाही घालत आपण कारण हळद करपण्याची शक्यता असते मस्त फ्लेवर खूप सुंदर येतो आता पोहे आहेत पोहे इथे मी व्यवस्थित स्वच्छ धुवून भिजवून घेतले पोहे स्वच्छ धुतले पाणी उपसून झाकून ठेवले होते मीठ घालूयात आणि हे मिसळून घ्यायचे तुम्हाला हवं असेल तर थोडीशी चिमूटभर साखर पण घालू शकता पोह्यांमध्ये आता हे व्यवस्थित असे मिक्स करून झाले की झाकण ठेवून एक पाच ते सहा मिनिट मस्त वाफ काढून घ्यायचे मस्तपैकी एक पाच ते सहा मिनिट असे वाफवून घ्यायचे पोहे वाफवलेले पोहे खूप छान लागतात चवीला आणि आता आहा मस्त वाफ येते यामध्ये कोथिंबीर कोथिंबीर सगळ्यात शेवटी मी घालते कारण मग आधी घातली तर त्याचा असा छानसा हिरवट रंग नाही राहत म्हणून सगळ्यात शेवटी आता आपण हे पोहे सर्व कसे करायचे ते बघूयात आता पोहे सर्व करण्यासाठी मी इथे एक छोटी प्लेट घेतली स्टीलची प्लेट घेतली मस्त गरमागरम वाफाळलेले पोहे मस्त पोहे सर्व करून झाले की आपला हा जो तर्री आहे ही यावर अशी घालायची मस्त गरमागरम वाफाळलेली तर्री बारीक चिरलेला कांदा बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि शेव आणि सोबतीला एक लिंबाची फोड जबरदस्त आपले तर्री पोहे ताव मारण्यासाठी तयार आहेत मनस्वी वाढ बघते तिला थोंड्याला पाणी सुटलं तिला हे लवकरात लवकर खायचं तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग चमचमीत झणझणीत रेसिपीबरोबर तोपर्यंत मस्त राहा खुश राहा आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात्र